Okay, there we go. Good evening, guys. How are you doing? Hello, hello, guys. How are you? Good evening, teacher. I am fine, teacher. Awesome. Very good. Thank you. Happy to hear that. Jorge, thank you. Thank you for coming today. I'm doing excellent, too. Really happy because uh, today is Thursday, so I think that we should be happy because we only have classes today and tomorrow. Uh, we will have the day off, you know, so we have the weekend that is coming. So that's awesome, right? I mean, we should be excited because of that. I'm, I'm happy, guys. I'm really happy. Espero que ustedes también lo estén. Ya me estoy sintiendo un poco mejor. Estos días, I've been feeling a little uh, sick, or like they say, I have been feeling a little under the weather. But I'm doing fine now. I think I'm doing better. I still have a sore throat. And I have been taking like some medications for that, but I'm doing better. So I hope that you guys are doing just fine. And you just start to have like some symptoms, like maybe a fever or something like that. You guys should go and see a doctor in case that. that... Estos días con la lluvia es verdad, como que de repente uno rapidito atrapa un virus o algo así. Entonces. Hay que estar pendiente, guys. Si se sienten mal, eh, vayan a pasar consulta. Vayan con el doctor. Vamos a ver. Ya casi estamos todos. Somos poquitos en el grupo, ¿verdad? Somos como 14, si no me equivoco. Así que ya casi. Good evening, teacher. Good evening, Damaris. How are you? I'm very fine. Awesome. I'm happy to hear that. Thank you. Thank you for coming. Bueno, guys, eh, ¿qué vamos a hacer para ahora? Nosotros, eh, bueno, ya esta semana teníamos que cubrir la sección 1 y la sección 2. Hay compañeros que están todavía más adelantados. Uh, no sé por qué. Quieren ya terminar todo el curso, quizás en una semana. <risa> ya están por la sección 3. Así que nosotros teníamos que completar la sección 1 y la 2 para esta semana. Eh, yo quería hacer algo como para que la clase no sea tan aburrida, ¿verdad? Y eso. Entonces, eh, traía como un pequeño juego para que calentemos un poco. Es acerca del eh, el pasivo para que dejemos esa parte atrás como un juego solamente para entrar en calor. Eh, sí, dígame, Carla. Go ahead. Good evening, teacher. I Good evening. have a question about active and passive voice. Uh -huh. uh, for example, can I have two answers or two sentences in passive voice? When I have just one in active voice? Like, uh, for example, could you give me like maybe an example? I have these sentences. Okay, I see. Many teenagers study at the university. This mm -hmm. is the, the, the expression for the active voice. Okay. But I have two options for the passive voice. Mm -hmm. The first is, Teenagers are studied at the university. The second Major. one is mm -hmm. many careers are studied at the university for teenagers. My question is, can I add some other words when I have just a uh, expression in active voice? Sure, sure, you can do that. Yeah, I mean, that's totally fine. Uh, just like the example that you gave me, uh, you can add some more words, like, but something that is still related to the first sentence. Like, for yes. example, if you say that uh, teenagers are studied at the university, then I think that probably you can add more information, but it has to be related to the, like, the topic. But okay. you, yes, you can. You can do that. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Thank you. Muy bien. Muchas gracias, eh, Carla. Buena pregunta. Eh, Así que sí, guys, ustedes pueden hacer como agregar un poco más de información siempre y cuando tenga como sentido, ¿verdad? Que sea siempre apegado eh, a lo que queremos decir en el mensaje original, por así decirlo. Así que sí. Uh, any other question, guys, before we start? Uh, do you have any questions about that, about the passive voice? Uh, basically, I wanted to present you with this uh, game that we are going to uh, be playing. So let me see. 
Vamos a ver, ¿alguna vez ustedes han utilizado Kahoot? Creo que los que han estado conmigo ya lo han utilizado antes. Entonces, simplemente es como este juego de preguntas en el cual ustedes tienen que contestar. Es como una especie de competencia, de alguna forma. Todos vamos a contestar. Eh, los que contestan más rápido y de forma eh, correcta tienen más puntos. Y el que tiene más puntos al final es el, el ganador, por así decirlo. ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda como, es un, un juego como de agilidad, de agilidad mental, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que contestar rápido y de forma correcta. Entonces, ese es como el objetivo. Está en este caso aplicado a la voz pasiva. Así que les voy a compartir un enlace a través de WhatsApp. Vamos a ir entrando. Es lo primero que vamos a hacer como para empezar la clase. Y después vamos a continuar con los temas que nos corresponden para la clase de hoy. Vamos a ver. Aquí. Vamos a jugar. Aquí está. Ya. Yeah. Ok, here we go, guys. Please bear with me. Ok, there we go. Can I show you? Vamos a ver por acá. Les voy a compartir la pantalla. So I'm going to share this screen with you. So you can see it. Bear with me just for a second here. There we go. So this is what we are going to be doing today. To start. Got it. Okay. Got it. Thank you. Vamos a ver. Por acá les voy a compartir el enlace. Para que podamos ir accediendo. Básicamente, solo tienen que... Uh, all right, so you guys don't, just have to click on the link. You don't have to, like, sign up for everything, for anything. You basically just have to uh, type uh, type in your name. Like, it can be anything that you want. It can be, for example, Romeo. It can be your last name. Uh, for example, uh, it can be anything that you want. So you only have to type in your name. And then, just like this, you are going to show on the screen. Ahí está. Give me a second, guys. I need to mute it. There we go. Vamos a esperar a que se una la mayoría. Habemos 11 y por ahora tenemos, quiero ver por acá, solamente 5 participantes por ahora. There we go. We have 6. Just like 5 more to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Still. Seven. This one. <laughs> It's really nice. So you can use uh, different animals. You can also add like sunglasses and things like that. That's really good. <laughs> so we're just waiting on the rest of the class so we can join. See, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine. Ya casi, guys. Vamos a ver, vamos a esperar un poquitito más. Nine, we have here. Estamos, creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? ¿Alguien más que todavía no haya podido acceder eh, para que lo esperemos o comenzamos ya? Si tienen problemas, eh, también pueden comentar por acá, ¿verdad? Ok, so we have nine people at this time. We were ten uh, just a moment ago. So we're just waiting. See what happens. Good evening, teacher. teacher. Good evening, Julio. Sorry to be late, but I had uh, some problems to uh, to be connected. Uh, I see. Well, uh huh. No worries. That's that's okay. I understand that. Uh, basically, we are just uh, getting started. I just uh, was telling everybody that we are going to do this. We're going to play this little game. This is something reg regarding the passive voice that we we've been studying. So. I just uh, send you guys the link on WhatsApp so you can click on it 
and then you can join uh, the game so we can play. So you can do that. Let's see. So I think that we should be almost done. There we go. Okay, awesome. So I think that uh, we should be good now. We can get started. So we're going to begin, guys. Basically, you will see like uh, some questions on the screen. You only need to choose the right answer, okay? Uh, you will see the question. There's going to be a part that is missing. So you only need to uh, basically choose the option that uh, uh, is the correct answer. That's it. Just as simple as that. And then, like I mentioned before, basically the person that answers uh, faster and the one that gets uh, the right answer is the one that gets more points. So we are going to start in now. Okay, here we go. Vamos a comenzar. Vamos a ver, tenemos eh, la voz pasiva con el presente y el pasado. Es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? There we go. All right, so bingo, space in Britain every day. So let's see what it is. Vamos a ver, tenemos siete respuestas hasta ahora. Ocho, nueve, diez, ahí está. All right, there we go. So we have like, <laughs> in this case, it's, I think that you guys were really close, but maybe we got a little bit confused. So bingo is played in Britain every day, okay? So is, not was, is, okay? Remember? <laughs> Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué elegimos la opción amarilla en lugar de la azul? ¿Qué pasó? ¿O por qué elegimos la azul en lugar de la amarilla? Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién me puede explicar eso? Past, uh, past mm -hmm. Yeah, because we are working with the fast simple in this case, right? Yeah. Reason why. So that's the reason why. Let's continue. Right, so let's go. Next. So Frank, number one, then Julio, number two, and Damaris, number three, and then we have Carla Hernandez, number four. Let's go. Okay, please pay attention to this, guys. This can be a little tricky. So, just let's think about it. Good. You guys are really fast. Okay, ¿qué pasó acá? Okay, no. <laughs> acá como que yo les dije, ¿verdad? Es un poco engañoso. <clears throat> acá... Yo los entiendo, o sea, ustedes dijeron, bueno, Romeo y Julieta, es plural, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Pero acá, ¿de qué está hablando? Está hablando de la obra, ¿ok? Romeo y Julieta, esa obra fue escrita por Shakespeare. In that case, it's just one, it's just one thing. So, was written by Shakespeare, ¿ok? That's it. All right, so let's go. No problem, guys. Uh, if, you, if you didn't get it right, that's fine. You don't have to worry about it. Okay, that's okay. We still have more questions. All right, so let's go. Statue of Liberty blank to the USA by French in nine in 1886. 1886. Okay, so what is the right answer? Awesome, okay, there we go. So I think that we got a lot of good questions, a lot of good answers in this case. So we had was given to the USA by French. Awesome, okay, so it's not, is given in this case. Estamos hablando acerca del pasado, ¿verdad? Fue dada, okay. 
algo del pasado, ¿verdad? ¿Por qué no is given in this case? No tenemos ningún verbo en el pasado, fíjense acá. Esa es la razón, ok, so that's was given. Ok, tenemos el, en este caso, el participio, ¿verdad? Entonces no podemos utilizar is given. No, that's not it. Let's go. Vamos a ver, ya subieron por acá, tenemos a Julio en primer lugar por ahora. Carly y Frank. And then Brenda. Awesome. Las mujeres ahí siempre compitiendo. Vamos. Let's go. In the USA, cereals, something by thousands of children every morning. Uh -huh. Vamos a ver. There we go. Muy bien. Siempre tenemos que ver el contexto de la oración, ¿verdad? En este caso dice todas las mañanas. Entonces, por esa razón decimos are eaten. Porque si le damos como el, el sentido al español sería en los Estados Unidos los cereales son comidos por miles de niños todas las mañanas. ¿Ok? Todas las mañanas. Entonces, por eso decimos are eaten. No are ate, porque no estamos hablando acerca del pasado, sino que algo que pasa en el presente. Ok, vamos, vamos para el siguiente. Ok, there we go. So it says the first Spider-Man comics space in August 1962. ¿Qué es aquí? ¿Estamos hablando del pasado o del presente? Ok. Ok, ¿qué pasó? Acá nos equivocamos, ¿verdad? Eh, aquí dice, sí dice primero, pero dice comics. Ok, uh -huh. está hablando acerca de plural, ¿verdad? First Spider-Man comics were published. Ok, in August 1962. Any question, guys? En este momento, ¿alguna pregunta? No preguntas. Vale, vamos a continuar entonces. Estamos claros aquí, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Ya ven que cuando lo hacemos rápido, a veces como que se nos va. Eso está fácil. Fácil, fácil, ¿verdad? Presente o pasado. Pensemos en eso. Ahí está. Ok, muy bien. Recordemos, guys, que este no se puede utilizar porque cuando estamos hablando de la voz pasiva, nosotros utilizamos el verbo en el participio, ¿verdad? Por eso no podemos utilizar este del pasado. Aquí. Ok. Estamos hablando de algo que pasó. Pasado, ¿verdad? Entonces... Harry Potter was written by J.K. Rowling. Okay, that's something that happened in the past. So we need to use this option. The green one. All right, so let's go. Vamos a ver. Vamos con el siguiente. Vamos un poco más rápido. Okay, otra vez, presente o pasado. Pensemos en eso. Y recuerden utilizar también el verbo en la forma de participio, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Ok, bueno, otra vez, ¿verdad? Recordemos, aquí dice bridges, puentes. Son varios, no solamente es uno. Si fuera solamente bridge, en ese caso sí podemos utilizar was. Bridge was built by Roman, for example. But in this case, we're talking about bridges, more than one. So bridges were, were built by Roman or Romans in this case. So let's go to the next one. Let's see, just a moment, guys. Okay, vamos con el siguiente. Démosle.
Madre, aquí lo vamos a tener que cambiar, fíjense bien. Está en la forma como, por así decirlo, activa. Entonces la tenemos que pasar a la forma pasiva. Vaya, entonces vamos a ver acá. Tenemos, si se fijan es lo que hemos estado viendo. La forma activa lo pasamos a la pasiva. Subimos por acá, la mayoría de las respuestas fueron incorrectas. ¿Qué nos pasó? A ver, cuéntenme. Por lo muy rápido. <ríe> <ríe> muy rápido, too fast. Is that the problem? Is, is it going like too fast? A little, a little fast. A little, okay, a little fast. Maybe, well, maybe we can try to slow down a little bit so you guys can do it. But this is like a challenge for you. I mean, that's what I'm trying to do, trying to challenge you guys. So you guys can uh, try to uh, do the best that you can, okay? Bueno, vamos a ver acá. Dice, James broke my glasses. Entonces, ¿qué estábamos diciendo, verdad? Ah, por ahí alguien dijo, prácticamente como que le vamos a dar la vuelta. Alguien dijo eso. So, in this case, the passive is going to focus on the object, not the person that is doing the action. So, my glasses were broken by James. Okay, estamos hablando de los glasses, okay? Acuérdense de eso. Glasses, plural, ¿verdad? Los anteojos o los lentes. No decimos el lente. Entonces, por eso no utilizamos el amarillo. Okay, estamos claros. Yes. All right, let's go. Vamos con el siguiente, guys. Bueno, por ahí Julio todavía está hasta on fire. Julio, eh. Tiene una llamita por acá. Luego Carly, Frank, Damaris. Muy bien. Vamos. So Sam speaks Russian. Then we need to change it to the passive. So let's see. Miren, acá tenemos solamente tres opciones. Está más fácil todavía. Vaya, ¿qué pasó? <laughs> ¿Qué pasó acá? Intentamos cambiarlo, ¿verdad? Vaya, ¿qué pasa acá? Vamos a ver. Que alguien me explique de los que escogió el rojo, por qué es el rojo y no el azul. Can somebody explain that to me? Vamos a ver. What do you guys think? Why is the is this the right answer? Why not the blue one? Because I can see that. Half of you chose the red option and then and then the other half chose the blue option. So what is the reason why this is the right answer and not this one instead? Because teacher, because mm -hmm. is a expression continue. That is uh, correct. Yes, I, I, I think I, I understand what you're trying to say. Basically, it is like a fact, something that yes. is true. Okay, so that's right. Como, como dice Jorge, básicamente es como un hecho, ¿verdad? Si ustedes uh, recuerdan, cuando estudiamos nosotros la parte del presente simple, decíamos que el presente simple se utilizaba prácticamente para cosas que son generalmente verdad. Por ejemplo, eh, yo soy un doctor, yo soy un maestro, eh, yo era ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que utilizamos esta opción en lugar de la azul. Porque, bueno, Sam habla ruso, ¿ok? No es que hablaba, sino que él habla, ¿ok? Entonces, el idioma ruso es hablado por Sam, ¿ok? Porque es algo que es generalmente verdadero. 
Okay, un poco tricky, ¿verdad? Pero ahí, esa es la respuesta correcta. Vamos, guys, no problem. This is just a game, so don't, uh, I mean, don't be disappointed or something like that. It's just a game, so it doesn't matter the score, okay? That doesn't matter. We can just continue. Levi Strauss invented the blue jeans. Ah, ahí está. Vamos a ver. Cambiémoslo. Démosle como la vuelta, por así decirlo. Fíjense bien, está en pasado. Ahí está. Ok, muy bien. Ahora sí, ve. La mayoría lo contestamos bien. So, basically, we just, uh, like, change the order. So, the blue jeans were, porque estamos hablando de blue jeans, ¿verdad? Plural, por así decirlo. Uh, the blue jeans were invented by Levi Strauss. Okay? Very good. Excellent, guys. Ya ven que estamos mejorando. Vamos con el siguiente. Ya casi terminamos. Lo vamos a ir haciendo un poco más rapidito. Uh, aquí está. Uh, bueno, este de acá solamente hay que elegir una opción de, de esa que está bien. <ríe> este es más de cultura general, guys, perdón. Si se equivocan acá no hay problema. Ok, vamos a solamente como descartar esta porque esta no es tan importante, ¿verdad? No importa si ustedes saben o no en qué país. Vamos a dar por adelante. Bueno, creo que de aquí en adelante no sé si las, las respuestas van a ser todavía relacionadas con el tema. Así que, bueno, quizás vamos a terminarlo aquí. Eh, it doesn't really matter. Okay, so let's do something, guys. We're going to finish because I think that this, uh, uh, this uh, few questions that we are missing are not related to the topic. So we're going to end the game. So let's see. Vamos a ver, ahí lo vamos a terminar. Porque creo, creo que ya, ya está, ¿verdad? Aparte que necesitamos revisar otras eh, cosas de la clase. Bueno, aquí está el ranking. So we have number three, Melissa. Number two, Frank. And then Julio. Number one. Then we have number four, Carly. And number five, Smith. So very good job, guys. I just wanted to try something different with you. Maybe like something more interactive that you can do. So I hope that you liked it. Uh, do you have any questions regarding to the, to the topic? Anything that you would like to say? Uh, yeah, congratulations to Julio. Yes, good job. Was interesting because I had to think. <laughs> yeah, <laughs> I know. I know that's that's uh, the reason why it, that's what makes it more interesting because you guys have to think about it and then sometimes we have to do it fast so then that makes it more uh, I mean that makes it harder for you so that's really good bueno muy bien guys eh, esa era como la pequeña actividad como para bueno salir un poco de lo de la rutina verdad entonces vamos a continuar vamos a, a, a ver la parte de los temas que nos tocan para ahora Así que el día de hoy vamos con este tema que ya es la, de la sección número 2. So we have the objective for the class. It says by the end of the class you will be able to use past continuous and simple past to express an action which was in progress in the past and got interrupted by another completed action. Okay. So basically guys we're going to talk about uh, these uh, two uh, tenses. We have the simple past and we also have the past continuous. So if you can remember, basically the simple past, uh, we mostly use the simple past so we can talk about uh, things that started at some point in the past and that also ended at some point in the past. Like for example, uh, yesterday I studied English, all right? So that's something that started in the past and that also finished in the past, okay, at some point. And then on the, on the other hand, we have the past continuous. 
And that is something basically that we use so we can talk about actions that uh, started in the past as well, but actions that had some kind of, uh, that were like continuous in the past, okay? Like for example, I was uh, studying uh, yesterday for let's say four hours, for example. That would be like just an example. So we are going to learn how to use these uh, two tenses together. That's what we're gonna do, okay? I think that you guys probably know how to do it, but we will uh, still uh, get into the topic just a little bit, okay? So here we go. Vamos a ver, entonces vamos a, solamente les voy a mostrar el video rapidito, porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Eh, vamos a ver el video, vamos a ver cómo la estructura, y luego vamos a practicar, ok? Así que vamos a ver por acá, guys, de qué se trata. Vamos a ver aquí, creo que tenemos el audio. The past continuous is often used with a simple past. Vamos a ver por acá. Hi everyone, are you ready? Let's go now talking about past continuous versus simple past. I want you to listen and take a look at this. This is a timeline. Notice both actions happened at the same time, but one action began earlier and was in progress when the other action happened. So we may say, I was reading a book when you came. What you just listened to and saw was the intro to this new topic. Okay, guys, entonces acá tenemos lo que les estaba diciendo. Eh, tenemos básicamente dos acciones. Tenemos una acción más temprana y tenemos otra acción que sucedió después. Okay. Eh, entonces la primera acción estaba pasando, estaba sucediendo en un punto en el pasado cuando, mientras estaba sucediendo esa acción, eh, otra más la interrumpió. ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá esta oración que dice um, I was reading a book when you came, right? So I started reading the book at some point in the past and I was still reading the book when you came later, right? And basically that action interrupted uh, the first action. In this case, that I was reading a book, okay? So basically that's what it is. Eh, eso es lo que vamos a practicar ahora eh, acerca de estas dos acciones, una en el pasado simple y la otra que se encuentra en el eh, pasado continuo. Vamos a ver. Now we'll play the audio program so you can follow and understand it better. Remember to stay during the explanation and take notes. Past continuous versus simple past. Use the past continuous for an action in progress in the past. Use the simple past for a completed action. I was watching a good movie, but I fell asleep before the end. I was working at a boring job when someone offered me a much better one. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. I will begin talking about simple past because we have studied this before. So let's review. Entonces acá, guys, está, como les estaba diciendo, simple past solamente para acciones que comenzaron y finalizaron en un punto específico en el pasado. ¿Ok? Sencillo. Vamos a adelantar esta parte porque creo que ya la tenemos muy clara. Ok, aquí tenemos los ejemplos. So, they went to the movies. So, basically, that started in the past and that also ended in the past. And then, he came home. So, he came, let's say, last night at 12, uh, let's say, at 9 p.m., for example. So, that's something that started in the past and also ended in the past. She drove my car. So those are all examples of the simple past. As you can see, we have the subject, then we have the verb that is in the simple past, and then we have the complement. Just like that. Very easy. Aquí está. Tenemos la estructura del pasado simple. Sujeto más verbo en el pasado más el complemento. Eso es para las oraciones afirmativas. Ustedes ya lo vieron en el pasado, así que no lo vamos a ver tanto. Eh, luego tenemos el sujeto para las oraciones negativas. Sujeto más el auxiliar didn't eh, va a ser el mismo para todo, ¿verdad? Por ejemplo, uh, she didn't uh, come to class yesterday or uh, I didn't uh, cook dinner uh, yesterday, for example. 
Entonces, es el sujeto más el auxiliar, diren, más el verbo que va a estar en la forma base. ¿Ok? Aquí no lo ponemos en el pasado, sino que en la forma base. Más el complemento, lo que sea que queramos decir. Luego, las preguntas del pasado simple, tenemos el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo en la forma base. ¿Ok? Fíjense que siempre que tengamos el auxiliar, el verbo va en la forma base, más el complemento. ¿Ok? Very easy, guys. This is something that you guys learned probably in the previous levels, like maybe uh, pre-intermediate or basic level. So we can uh, just move on, I guess. All right, so then we have the past continuous, guys. So this is also something that we use so we can talk about the past, but this is about an action that is not like finished when it was interrupted by another action. Vamos a ver entonces por acá. Vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos de el pasado continuo. So I was sleeping when the dog barked. She was working when he had an accident. You were painting the house when you ran out of paint. Okay, yo estaba durmiendo. Okay, fíjense bien. Yo, verbo to be. Luego el verbo en la forma ing. Eh, luego tenemos estas palabras que conectan a una segunda acción. Okay. So I was sleeping when the dog barked. Okay, estaba durmiendo cuando el perro ladró. Empezó a ladrar. Eh, she was working when he had an accident. So, ella estaba trabajando cuando él tuvo un accidente en el pasado. ¿no? You were painting the house when you ran out of paint. Okay, estabas pintando la casa cuando te quedaste sin pintura. Se te acabó. Okay. Eh, este verbo, guys, es bien útil. Van a ver que lo van a utilizar bastante. Eh, to run out of something. Like, I ran out of gas. I ran out of money, I ran out of medicine, things like that, okay? You were painting the house when vamos a ver we have these video. two words. Bueno, solamente les voy a explicar esto y después vamos a practicar, okay? Quiero que ustedes me digan a mí bastantes oraciones acerca de esto. Si quieren pueden ir tomando notas eh, acerca de la estructura y también vamos a ir pensando en acerca de oraciones, okay? Quiero que ustedes me digan las oraciones que se les ocurran lo más elaboradas posible, ¿ok? Lo más complejas. So, aquí tenemos eh, estas dos palabras que se utilizan bastante con el pasado continuo. Tenemos while and when, ¿verdad? Esto es mientras y esto es cuando. Si se fijan, nos van a servir para conectar dos oraciones. Por ejemplo, I was having a while, I was having lunch, the alarm went off. Or we can also say, I was having lunch while the alarm went off. So basically it says that we can use while plus a long action. Okay. Básicamente vamos a utilizar while cuando nos refiramos acerca de una, una eh, oración del de, eh, pasado continuo, una acción larga, ¿verdad? So I was having lunch while the alarm went off. Or while I was having lunch, the alarm went off. We can say that. And then when, this is something that we use so we can talk about a short action, like simple past, like this. He was watching TV when somebody knocked on the door. Okay, él estaba viendo la televisión cuando alguien eh, tocó la puerta. Okay, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, guys, hasta ahora acerca de esto? Es bastante sencillo, creo que ustedes ya incluso lo han de haber utilizado muchas veces. De forma intuitiva. While and when. Así que While and when vamos a la follow tabla. it. For affirmative, bueno, subject acá... plus was, were. Vamos a ver, ahí está. Perdón. Bueno, entonces acá tenemos la estructura. La estructura del pasado continuo. Tenemos el sujeto más was and were. Okay? It depends on what subject we have. And then we have the verb in the ing form, like she was cooking all morning. Then we have the negative form. She was not cooking this morning, for example. Entonces, eh, depende del sujeto, ¿verdad? Y por último tenemos las preguntas. Was she sleeping when he came home? Solamente cambiamos el orden. 
was al, al principio, luego va el sujeto, luego el verbo en la forma ing, más el complemento, más el question mark, ¿verdad? <coughs> bueno, vamos a hacer una cosa, guys, para que no eh, se sientan con sueños, solo de estarme escuchando hablar. <risa> Entonces, quiero que ustedes me digan ahora, <coughs> primero, eh, si hay alguna pregunta, por favor, eh, díganme. Y si no hay preguntas, entonces vamos eh, a practicar, ¿ok? Quiero que ustedes me digan oraciones, que compartan oraciones para la clase, ¿ok? Or it can be like a conversation if you want to. Like, for example, you can say, uh, uh, so I just wanted to say uh, to the class that at this morning I was uh, eating breakfast when my mother, uh, she had to leave because she had, uh, she didn't uh, feel good or something like that, ¿ok? You can say whatever you want. What I want, uh, what I want you guys to do is just to try to think about it, and that you guys can actually practice this structure, ¿ok? Así que vamos a intentar hacer eso. Intentemos primero como pensar quizás en español qué es lo que diríamos. Por ejemplo, eh, por ejemplo, yo esta mañana eh, estaba trabajando cuando eh, alguien vino a visitarme, un familiar. O, por ejemplo, pueden hablar también de otras personas. Por ejemplo, eh, digamos, eh, mi perrito estaba comiendo cuando de repente vino otro animal y lo atacó, por ejemplo. No sé, algo así. La cosa es inventarse cosas, ser creativos, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Cuando los tengan listos, por favor, levantan la mano. Aquí está, Carla Delgado. Very good. Thank you. Okay. Some years ago, I was paying to the supermarket cashier when mm -hmm. my black bag broke and suddenly the, gla the, bottle, the glass bottle of ketchup is broken. Okay, thank you. <laughs> All right, so very good. Thank you so much, Carla. Bueno, Carla nos estaba contando que hace unos años cuando estaba comprando en el supermercado, cuando estaba pagándole al cajero, eh, se le quebró <laughs> de repente una botella de ketchup, de, de cristal, ¿correcto? Sí. All right, thank you. Very good. Muy bien, muy buen ejemplo. Ya ven, podemos contar como anécdotas, ¿verdad? Acerca de nuestro pasado utilizando esto. Así que eh, veamos qué más se les ocurre a ustedes, alguna cosa que les haya pasado en el pasado. Vamos a ver, Francisco. Thank you, teacher. I have uh, three examples. All right. I, I was pruning the trees when I received a call. Excuse me, uh, could you please uh, say it one more time? I was pruning the trees podando los árboles. Oh, okay. okay. When I, I receive a call. Oh, I see. Okay, very good. Vamos a ver. The second... Quiero... Uh, vamos a ver algo. Francisco... <laughs> La verdad que yes. me parece muy interesante su ejemplo. No lo he escuchado antes. No sé si nos lo puede compartir también por escrito, por el chat, para que todos lo veamos. You were trimming, Give right? Like, you were trimming uh, the trees. That's what you said. Right now. I was trimming the trees, right? Like this. Is that what you said? Ah, I was pruning the trees when I received a call. Okay, very good. Okay, awesome. Thank you. So that means uh, podando, podando los árboles. Right, right. Okay, awesome. Okay, thank you. Yes. Thank you. Thank you for sharing. All right. So Jane, you can go ahead. I'm, I'm sorry to interrupt, Francisco. You can go ahead. No, no problem, teacher. The <laughs> second is while uh, I was receiving the class, the dog barked. Okay, very good. That's something that happens. Yeah. <laughs> I mean, I, I'm also and sometimes third... like, <laughs> go ahead. I'm sorry. Go ahead. Yes. And the third is, I was playing soccer when, when I was hit. When I was hit. Vamos a ver. Allí, Francisco, nosotros ahorita estamos haciendo como una conexión entre el pasado continuo y luego... Eh, el pasado simple, ¿verdad? Entonces, la segunda oración tendría que ser como, uh, por ejemplo, yo estaba jugando soccer cuando 
pasó algo, ¿ok? Oh, ya. Yeah. Entonces podemos cambiarlo. Por ejemplo, when, uh, when it I started uh, to rain, for example. Oh, ya. Yeah. Ok, very good. Thank you so much, Francisco. Ok, you will continue. Awesome, thank you. Bueno, vamos a ver, ahí está. Eh, esos son los ejemplos de Francisco. Entonces, eh, muy buenos ejemplos también. So I was playing soccer when it started to rain. Ok, entonces eh, estaba haciendo algo, una acción en el pasado, cuando una segunda acción que finalizó en el pasado interrumpió a lo que estaba haciendo. Eso es lo que estamos eh, ahorita describiendo, ¿verdad? Eh, vamos a ver, ¿qué más pueden decirme? Vaya, pensemos, por ejemplo, acerca de otras cosas, guys, por ejemplo, de la vida diaria, ¿verdad? Digamos, eh, yo estaba uh, esperando por el autobús, por ejemplo, cuando eh, pasó y me dejó atrás, <ríe> por ejemplo, o algo así. <ríe> vamos a ver, Jorge tiene un ejemplo. Ok, teacher. I was working when my brother called me and he said me I need your help because I was work broken my computer and I need your computer. Mm -hmm. Ok, very good. So, Jorge, uh, you said that uh, you were working when your brother called you because uh, he said that his computer was broken, right? And then he said that he needed your computer. Yes. Ok, very good. Bueno, lo vamos a cambiar un poquito. Entonces, eh, lo que nos dijo Fran, eh, Jorge, perdón, eh, es que él estaba trabajando cuando su hermano le llamó porque él eh, quería decirle que la computadora de él se había eh, averiado, por así decirlo, se había averiado. Entonces, él necesitaba la computadora de, de Jorge, ¿ok? Entonces, lo vamos a poner por acá en el chat también. So, I was working with, uh, when my brother called me because uh, he, he wanted uh, to tell me that his computer uh, was broken, for example, and he needed my computer, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Vaya, está más largo, está muy bien, la verdad. Tenemos que ir diciendo cosas más grandes, más elaboradas, ¿verdad? No nos vamos a quedar con la oración de siempre, solamente uh, yo estaba, uh, I go to the school every day, for example, we're, we're not going to do that, okay? We need to uh, say more. Ya casi estamos en avanzado, así que tenemos que hablar bastante. Así que muy bien. Eh, vamos a ver, ¿alguien más? Por aquí tenemos a Ana y Vani. Go ahead, is, Anna. Okay. I was at the office when I got the flu. I was at the office when I got the flu. Okay, very, uh, that's really bad. <laughs> so sorry to hear about that. <laughs> <laughs> Thank okay. Thank you, Anna. I appreciate that. Thank you. So, bueno, esa es otra cosa que pasa, ¿verdad? Eh, podemos hablar acerca también de enfermedades. The flu, eh, guys, eh, básicamente es lo que nosotros conocemos como la gripe. Okay. La gripe o influenza. Así que si alguna vez ustedes se preguntan cómo decir que tienen eh, gripe en inglés, lo tienen que decir de esa forma. Porque si ustedes dicen eh, un resfriado, que es a cold, es diferente. ¿okay? Son síntomas diferentes, por así decirlo. Un resfriado de una gripe. Así que si van al doctor para que le puedan decir el eh, diagnóstico correcto, ¿verdad? No le van a decir eh, una cosa que no es. Eh, bien importante. Así que, bueno, ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Me acuerdo que todos dijimos, ¿verdad? Que queríamos eh, ser más fluidos y todo eso. Entonces, eh, tenemos que practicar, ¿verdad? Vamos a ver, Romeo. Uh, I was visiting my brother when I saw that I was wearing different color shoes. <laughs> I saw that. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, Romero. Perdón que no le escuché toda la, la, la parte final. Entonces dijo okay. usted que usted estaba. Uh, I was visiting my brother when I saw that. I saw that I was wearing I different was color wearing. shoes. Okay, very good. Thank you. 
a different was color. Embarrassing. <laughs> I can imagine. Yes, I, that's really embarrassing. Sometimes, I mean, when I was younger, and uh, I was really shy. I mean, I was really shy. So, for example, uh, I was thinking all the time uh, about my shoes. I was thinking about the clothes that I was wearing. So I was like, uh, man, if I use these uh, shoes, uh, people are going to make fun of me or something like that. So I was really shy. So, <laughs> so I can relate to that. Así que sí, bueno, eh, vamos a ver, muy bien, muy bien, muchas gracias, Romeo. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más? O si no, pues eh, nos quedamos ahí con esa parte. Francisco todavía tiene la mano levantada. Teacher. Sí, dígame. Another example uh, can be, I was driving at work when an accident happened. Uh -huh. When an accident happened. Okay, very good. Thank you. Yes, yeah, so you, I was driving uh, uh, to work or or I was on my way to work, for example. I was driving on my way to work when an accident happened. Y vamos a poner así, ¿vale? Ahí está. Una forma más como acoplada a lo que es como el inglés de, de Estados Unidos, por así decirlo. Ahí está. Vamos a ver. Eh, tenemos a Julio también. Uh, mines are... I was sending an email when my, my cell phone rang. And, and the other one is uh, while I was taking a shower, the, the, the hot water went out. And I don't know if, if it is uh, right to to uh, that where uh, um, went out. Mm -hmm. Okay, let me see. Uh, could you please uh, repeat it one more time, Julio? I'm sorry, I, I couldn't. I was doing something else, so I couldn't hear you. Okay, while, while I was taking a, a, a shower, the mm -hmm. hot water went out. Oh, okay, very good. A shower, the hot water went out. Very good. Awesome. Thank you. That's awesome. Yeah. Eh, muy bien. Vemos. Creo que Julio tenía otro ejemplo o solamente era ese. Uh, the, the first, the, the first one was I, I was sending an, an an email when the when the, uh, the cell, cell phone. phone. Very good. Okay. Thank you so much. That's perfect. Muy bien, entonces acá tenemos también este, este tipo de verbos, guys, que son verbos, eh, ¿cómo se les dice? Eh, phrasal verbs, no me acuerdo cómo se dice en español, perdón. Pero son verbos básicamente como compuestos que están, vamos a ver, Brenda dice, I was playing with my dog in the yard when, I, when it started uh, raining, me imagino, raining, and we ran home. Very good, awesome, thank you, Brenda. Very good example, thank you. Sí, entonces, bueno, tenemos estos verbos eh, como modales, creo que se le llama así, modales, eh, los cuales están como compuestos de dos palabras o más. Sí, raining, ok, very good. Y son muy utilizados, ok, son muy utilizados, guys. So, went out, like, came up, or uh, uh, came off, for example. All those uh, verbs are really, really used a lot. So, that's perfect. Vamos a ver, eh, entonces, creo que ya... Eh, le entendimos bastante bien a esta parte acerca del de pasado continuo más eh, en contra del pasado simple, ¿ok? Nos sirve para como hacer esa comparación, eh, describir cosas que sucedieron en el pasado eh, una sobre la otra, por así decirlo. Ok, creo que esto de el knowledge check probablemente ya lo hicieron bastantes porque hay algunos que ya están como por el, ya casi al final del curso, como Julio. Es <ríe> almost at the end. Eh? It's amazing, I mean... <ríe> He, he's like running, uh, he wants to finish everything like right now. So we have these um, sentences where you guys just have to fill in the blanks. Like here, my brother, um, vamos a ver, dice, complete the sentences, use the verbs in, break, in brackets using the correct tense. Choose two answers for each exercise. So my brother was snowboarding when he broke his leg in several places. Vale, entonces acá es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que yo estaba haciendo algo o alguien estaba haciendo algo cuando otra cosa pasó. ¿Ok? 
pasado continuo, pasado simple. ¿Ok? Aquí otra vez, hace bastantes años, yo, eh, bueno, en este caso estaba teniendo problemas con matemática, así que yo encontré un tutor para que me ayudara. ¿Verdad? Entonces aquí solamente tienen que elegir dos opciones por cada uno. En caso que no lo hayan hecho, eh, bastante sencillo. Y bueno, por acá vamos a avanzar. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, guys. Eh, ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Yes, teacher. Uh -huh. Yes, go ahead. Is possible to use in a sentences while and when? At the same time. Yes. Uh, yep, I think that we can do that. And also, um, I just wanted to say, Carla, that For example, if you want to ask, like, if it is possible, then you can say something like, is it possible? Is it possible to do that? Uh -huh. uh, do, do you get what I'm trying to say? Because uh, I heard that you said, it's possible to... Oh. All right. So you need to say something like, is it possible to do that? So is it possible to use while and when in the same sentence? The answer is yes. So, uh, for example, let me let me think about it. Like, for example, you can say, uh, bueno, tendría que ser una oración quizás como más compleja, la verdad, como con más eh, más larga, verdad, para que se pudieran utilizar utilizar los dos, porque por lo general es como que solo uno. Eh, por ejemplo, decimos, mientras yo hacía esto, algo pasó, como dos partes nada más, pero ya si queremos utilizar ambos, creo que se pudiera, pero tendría que ser como más extenso, ¿verdad? Eh, como cuando utilizamos las comas, por ejemplo. Utilizamos las comas hasta cierto punto y luego utilizamos la letra I, por ejemplo, para conectarlas. Entonces creo que sería como similar, ¿verdad? Pero sí se puede, sí se puede. Thank you. Yes, you can. You're welcome. Okay, very good, guys. So, thank you for your questions, guys. I mean, I really appreciate that. And if there is something that I think that we can improve, I'm going to let you know, okay? So we can improve. That is the, the reason why we're here. Vamos a ver, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a continuar. <clears throat> bueno, esta parte no es tan, digamos, eh, por así decirlo, tan, tan importante. Sí es importante, pero no tan, tan, ¿verdad? Solamente se trata acerca de adverbios. Eh, ¿Qué son los adverbios? Básicamente son palabras que utilizamos para darle como un sentido a los verbos, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos, eh, yo estaba corriendo muy rápido, entonces rápido es como un adverbio, nos sirve para darle sentido a la acción que estamos haciendo, ¿ok? Es lo mismo en el inglés. Uh, nosotros utilizamos los adverbios, acá dice storytelling, like for example, uh, when we use this uh, structure that we just learned, uh, we, for example, Carla said something like this, so I was, uh, trying to pay the cashier when suddenly this happened. Okay, so basically we're trying to add like more information to the action that was that was going on at the time. So we have all these different words like coincidentally, fortunately, luckily, sadly, miraculously. Uh, these are really difficult to pronounce, but these are like some words that we can just use so we can give more Uh, meaning to the action by like suddenly, surprisingly, unexpectedly. So all those words we use so we can get more uh, meaning to the sentence. Okay. Así que en esta parte no nos vamos a tener mucho. Básicamente solo es como para reforzar quizás la parte de la gramática y eso así que no es tan tan así como importante. Esta es una pequeña lista de algunos eh, adverbios que podemos utilizar. Ustedes lo pueden eh, emplear en sus oraciones. Eh, por ejemplo, cuando estaban diciendo de que eh, yo estaba eh, en el yard playing with my dog, when then, um, unfortunately, it started raining. Okay? Desafortunadamente, comenzó a llover, ya no pudimos seguir jugando. Y así entonces le agrega como más así énfasis a la acción, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, hasta ahora, guys. Eh, ya se nos terminó el tiempo. 
solamente nos van a hacer falta estas dos partes, solamente son eh, dos partes más de esta sección y ya estaríamos completos. Así que creo que ustedes tienen que completar esto, sección 1, sección 2, la próxima semana nos vamos a ver la sección 3 y el examen de, de medio plazo, creo que así se llama, uh, midterm. Okay, so that's what we're going to do. All right, so guys, uh, do you have any questions before we go? No questions. Well, well, thank you guys. Thank you so much for coming. I really appreciate you. Uh, thank you for your time. And I hope you guys enjoy the weekend. Hopefully you guys can just get some rest. You can have fun and do everything that you want to. And I will see you guys on Monday. Thank you, teacher. See you next week. Thank you. Welcome, guys. Have a good night. Thank you. Bye-bye, guys. Bye. See you on Monday. See you on Monday. Thank you.